Huấn luyện viên Mai Đức Trung nổi cơn thịnh nộ, Huỳnh Như bị chỉ trích sau khi đội tuyển Việt Nam thảm bại. Đội tuyển Việt Nam đã có màn tổng duyệt cuối cùng bằng trận giao hữu với tuyển Tây Ban Nha trước khi World Cup 2023 khởi tranh. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung đã không thể chống đỡ được sức mạnh đến từ đội bóng xếp hạng 6 FIFA và chấp nhận thất bại với tỷ số 9-0. Đây là trận giao hữu kín và hai bên không bị giới hạn số lần thay người. Chính vì vậy, huấn luyện viên Mai Đức Trung đã để nhiều nhân tố dự bị thi đấu ở hiệp 2, dẫn đến một trận thua đậm dù tuyển nữ Việt Nam chỉ để thủng lưới hai bàn trong hiệp 1. Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, huấn luyện viên Mai Đức Trung cho biết Việt Nam thua kém nhiều về chuyên môn, chưa kể thể hình, sức mạnh và tốc độ. So với hiệp 2, toàn đội thi đấu tốt hơn hiệp 1 khi chỉ thua 2 bàn. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Mai Đức Trung tỏ ra không hài lòng với khả năng kết nối cũng như giao tiếp trên sân của Huỳnh Như và các đồng đội. Điểm yếu của đội là nhắc nhau trong trận. Không phải ít mà thực tế là cả đội không hề nhắc nhau trên sân. Chúng ta đã kém hơn, chưa tự tin, lại không nhắc nhau thì càng hỏng về chuyên môn. Phát biểu của huấn luyện viên Mai Đức Trung cho thấy ban cán sự của tuyển nữ Việt Nam chưa làm tốt trách nhiệm của mình. Đội trưởng Huỳnh Như với kinh nghiệm thi đấu ở châu Âu cần cho thấy tầm ảnh hưởng lớn hơn để tiếp thêm động lực cho các đồng đội. Dù để thua 9 bàn nhưng đây chưa phải thất bại nặng nề nhất của tuyển nữ Việt Nam. Trong quá khứ chúng ta từng để thua 11 bàn không gỡ trước Úc vào năm 2015. Trận thua Tây Ban Nha cũng khép lại loạt 9 trận giao hữu của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung trước thềm World Cup 2023. Huỳnh Như và các đồng đội còn khoảng một tuần để chuẩn bị cho trận đấu mở màn World Cup 2023 gặp tuyển Mỹ vào ngày 22 tháng 7. Mục tiêu của tuyển Việt Nam ở giải đấu trên đất New Zealand là hạn chế tối đa số bàn thua và giành được ít nhất một điểm.